যেটা বলছিলাম আজকে আমরা ভেক্টর স্পেস অধ্যায়টা শেষ করব তো এই ভেক্টর স্পেস অধ্যায়টাতে খুব বেশি কিছু প্রথম দিকে নাই কিন্তু এটার সাথে সম্পর্কিত যে অধ্যায়গুলো আছে অর্থাৎ পরবর্তী সবগুলো অধ্যায় বুঝতে গেলে এই ভেক্টর স্পেস লাগবেই সেই কারণে পরবর্তী সবগুলো অধ্যায়কে আমরা ভেক্টর স্পেসের একটা অংশই ভাবতে পারি তো মূল ভেক্টর স্পেস অধ্যায়টাতে আমরা দুইটা ক্লাস নিয়েছি দুইটা নিয়েছি না তিনটা নিয়েছি একটা বোধহয় একটা বোধহয় মিসিং হয়েছে আমরা দুইটা নাকি তিনটা ক্লাস নিয়েছি আজকে হলে ওটা শেষ করে দিব তো আজকে আমি তাড়াহুড়া করে রেডি করছি তো তোমার ওই যে স্লাইড করতে পারি নাই এখান থেকে বোঝাবো আর কি তোমার ওয়ার্ড ফাইল থেকে বোঝাবো আর কি এখানে হলো আমরা তোমার এই যে এখানে আমরা গত ক্লাসে হইলো এই অঙ্কগুলো করছিলাম आज के हल्प बड़ हो प्रमाण रेडी उपाद्य पास अनुजाई क्यों कारण तर इंटरसेकशन इंटरसेकशन थका मान हल इंटरसेकशन थका मान कि उपजगत बोलिए आलफा यू प्लस 
আর আলফা ইউ প্লাস বিটা ভি সেটা টি তেও থাকবে তার মানে হলো এস এও আছে টি তেও আছে তার মানে দুইটার কমনে আছে ইন্টারসেকশনে আছে ইন্টারসেকশন মানেই তো কমন অর্থাৎ আমরা উপপাদ্য ফাস অনুযায়ী মনে আছে উপপাদ্য ফাসে উপযোগ প্রমাণ করতে হয় কিভাবে দুইটা ভেক্টর নিব দুইটা স্কেলার নিব দুইটা ভেক্টর যদি আলফা বিটা হয় সরি দুইটা স্কেলার যদি আলফা বিটা হয় দুইটা ভেক্টর যদি ইউ ভি হয় তাহলে আলফা ইউ প্লাস বিটা ভি সেটা কোথায় থাকবে সেটা হলো ওই মানে ওই সেটটাতে থাকবে তাহলে আমি তাকে উপযোগ বলতে পারবো মনে আছে উপপাদ্য ফাস আমি পিছনে যাচ্ছি দেখো উপপাদ্য ফাস स्केलर फैक्टर डब्ल्यूर मध्य डब्ल्यू के बोझगत बोलते ठीक है এখন ডব্লিউ এর জায়গায় আছে হলো এস ইন্টারসেকশন টি ডব্লিউ এর জায়গায় আছে হলো এস ইন্টারসেকশন টি এই যে এস ইন্টারসেকশন টি তাহলে এস ইন্টারসেকশন টি তে জিরো ভেক্টরটা আছে বললাম এখন ইউ বি দুইটা ভেক্টর নিলাম তাহলে এ ইউ প্লাস বি মানে আলফা বিটা দুইটা স্কেলার নিলাম আলফা ইউ প্লাস বিটা ভি সেটা এস ইন্টারসেকশন টি তে আছে তার মানে এস ইন্টারসেকশন টি একটা উপযোগ একদম ইজি কিন্তু ছোট উপপাদ্য এটা হলো পরীক্ষাতে আসছে নন মেজরে আসছে আটে মেজরে ছয় দশ পরের গুলো লিখা হয় না বেশি পাঁচে পনেরো সালেও আসছে ইম্পর্টেন্ট একটা উপপাদ্য তো মানে চার পাঁচ ছয় এই তিনটা থেকে একটা পাবাই উপপাদ্য চার পাঁচ ছয় এই তিনটা থেকে একটা পাবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসে একটা অঙ্ক এবার আসে একটা অঙ্ক উদাহরণ সেভেন এই শব্দ করিও না উদাহরণ সেভেন দেখাও যে এস এই যে একটা সেট দেওয়া আছে এ বি সি ডি চতুর চতুর্মাত্রিক চতুর্মাত্রিক কন্ডিশন হলেও টোয়াই যায় মাইনাস থ্রি বি প্লাস ফাইভ সি মাইনাস ডি ইকুয়াল জিরো আচ্ছা তোমাদেরকে আমি একটা বাড়ির কাজ রেখে দিয়েছিলাম ওই যে অঙ্কগুলোর মধ্যে ফার্স্ট নাম্বার অঙ্কটা আমি রেখে দিয়েছিলাম সেটা তোমরা করতে পারছো সেটার মতো হ্যাঁ ওইটার মতোই ওইটার মতোই অর্থাৎ এই কন্ডিশনটা মানে এমন যে সেট এমন যে উপাদানগুলো সেট সেটা হলো এস এটা একটা উপযোগ দেখাইতে বলছে তাহলে আমার কাজ একই উপযোগ দেখানোর কাজ হলো আমার দুইটা একটা হলো জিরো ফ্যাক্টরটা তার মধ্যে আছে কিনা জিরো ফ্যাক্টরটা তার মধ্যে আছে কিনা অর্থাৎ ওই সেটটা নন এম টি কিনা ফাঁকা নয় কিনা আরেকটা হলো प्रथम দেখো এখানে এ বি সি ডি যদি শূন্য 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 বসাই সবগুলা তাহলে শূন্য হয়ে যায় তার মানে শূন্য 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 এই বিন্দুটা হলে এটাকে সিদ্ধ করে এটাকে সিদ্ধ করার মানে হলে এস এর মধ্যে এটা আছে এস এর মধ্যে এটা আছে তার মানে জিরো ফ্যাক্টরটা এই এর মধ্যে আছে আর ফোরের মধ্যে আচ্ছা আমরা এটা আর ফোর বলবো না তো এটা হইল এস বলবো আমরা আচ্ছা শেষে ইয়ে দিয়ে বলছি প্রথম কন্ডিশনটা গেল দ্বিতীয়টার জন্য আসো আমি দুইটা ভ্যাক্টর নিলাম ইউ ভি দুইটা ভ্যাক্টর নিলাম ইউ ভি দুইটা ভ্যাক্টর নিলাম যেখানে ইউ হলো ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি ইউ ফোর আর ভি হলো ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভি ফোর আচ্ছা তাহলে এই কন্ডিশনটা মানবে আমি যেহেতু এস থেকে নিয়েছি এস এর কন্ডিশন হলো এটা তাহলে ইউ ওয়ান ইউ টু এগুলো হলে এই কন্ডিশনটা মানবে যে টু ইউ ওয়ান মাইনাস থ্রি ইউ টু এটা শূন্য হবে আবার এটা শূন্য হবে এ কন্ডিশন অবশ্যই মানবে আচ্ছা এই ভিটা বড় হাতের হয়ে গেছে 
এবার দুটো স্কেলার নিলাম আলফা বিটা দুটো স্কেলার নিলাম এখন আলফা ইউ বিটা ভি এরর মানটা নিচ্ছি দেখো আলফা ইউ বিটা ভি এখন এটাকে আমি ওই যে স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন ভেক্টর এডিশন করলে কি পাই আলফা ইউ1 প্লাস বিটা ভি1 প্রথম উপাদানটা তারপর আলফা ইউ2 প্লাস বিটা ভি2 দ্বিতীয় উপাদানটা এভাবে হলো আমি চারটা উপাদান পেলাম এখন আমার দেখাতে হবে কি এই যে উপাদানটা এটা এই কন্ডিশনটা মানে কিনা এই যে এই কন্ডিশনটা বা এই কন্ডিশনটা মানে কিনা অর্থাৎ খেয়াল করো এখানে ছিল এ বি সি ডি 2a माइनस 3b प्लस 5c माइनस d शून्य होते हैं होपे ताले हमार एकों होलो एस जायगा ता आसे होलो इटा इजे एस जायगा ता आसे होलो अल्फा ए वन प्लस बीटा बी वन बी एस जायगा ता आसे इटा ताले हमार वो ही कंडीशन टा माने की ना देखो आमी की 2 इनटू ए माइनस 3 इनटू बी प्लस 5 इनटू सी माइनस डी जस्ट बोशे � এখন হলো এটার মান শূন্য এই যে কন্ডিশনে এই যে কন্ডিশন দুইটা এটার মান শূন্য এটার মান শূন্য তার মানে এটা কি হয়ে গেছে শূন্য হয়ে গেছে শূন্য হয়ে গেছে মানে কি এই যে এই কন্ডিশনটা সিদ্ধ করছে এই কন্ডিশনটা সিদ্ধ করছে তার মানে হলো আলফা ইউ প্লাস বিটা ভি যে ভেক্টরটা আমি পেলাম সেই ভেক্টরটা হলো অবশ্য এস এর মধ্যে আছে ওই কন্ডিশনটা সিদ্ধ করা মানে হলো এস এর মধ্যে আছে তার মানে এস একটি উপযোগত এস একটি উপযোগত ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা অঙ্ক আর ওই হ্যাঁ শূন্য শূন্য চারটা বসানোর পর এটা তো স্যার শূন্য শূন্য করতে স্যার ও শূন্য বললেন যেটা বুঝলাম না না ও শূন্য মানে হলো একটা সেটের ব্যাপার একটা সেট যখন ও শূন্য বলবো এই যে এস ও শূন্য তার মানে হলো এস এর মধ্যে কমপক্ষে একটা উপাদান হলেও আছে मानसे प्रश्न ভি 3 আর এর উপযোগ দুইটা এস এবং টি হইলে দেখাও যে ও এস কি বলছে এস হলো এই সেটটা এমন এ বি সি যেখানে এ এবং বি এবং সি সমান আর টি হলো এই সেটটা 0 বি সি অর্থাৎ প্রথম উপাদানটা শূন্য দ্বিতীয় উপাদানটা দ্বিতীয় উপাদান হলো বি সি যে কোনো বাস্তব সংখ্যা আর কি তবে দেখাও যে ভি 3 আর হলো এস এটাকে এই সিম্বলটাকে বলে ডাইরেক্ট সাম ডাইরেক্ট সাম प्रमाण कर प्रश्न प्रश्न देखातेमशन रियल स्पेस रियल जगत पा जाए जीरो जो कर ले 
এর সাথে বি মাইনাস এ যোগ করলে বি আর এর সাথে সি মাইনাস এ যোগ করলে সি অর্থাৎ এ বি সি কে আমি এটা লিখতে পারি ঠিক কি না আচ্ছা এটা যদি লিখতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি প্রথম উপাদানটা হলো প্রথম সেটের দেখো প্রথম প্রথম সেটটা কি এস এস এ হলো এ সমান বি সমান সি তার মানে তিনটা উপাদান সমান তাহলে আমি এখন তিনটা উপাদান সমান পাচ্ছি এ এ এ তিনটা উপাদান যদি সমান হয় তাহলে সেই সেই উপাদানটা কোন সেটের হবে এসের এই যে এই উপাদানটা হলো এসের যেহেতু এসের উপাদানগুলো সমান বলছি আমরা আবার পি এর উপাদানগুলো কেমন প্রথমটা শূন্য বাকিগুলো যে কোনো মান ঠিক কি না প্রথমটা শূন্য এই যে পি এর উপাদানের গঠন কি দেখো পি এর উপাদানের গঠন হলো প্রথমটা শূন্য বাকি দুইটা যে কোনো মান যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তাহলে এখানে প্রথমটা শূন্য বাকি দুইটা হলো বি মাইনাস এ সি মাইনাস এ যে কোনো বাস্তব সংখ্যা তার মানে কি বললাম আমরা এ এ এ এটা হলো এস এ আছে আর এটা হলো টি তে আছে তার মানে হলো বি থ্রি আতে এস প্লাস টি দিয়ে গঠিত হচ্ছে এস প্লাস টি দিয়ে গঠিত হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমাকে দেখাতে হবে যে এস এবং টি এর মধ্যে কোনো কমন উপাদান আছে কি না অর্থাৎ সেটার ইন্টারসেকশন নিলে ফাঁকা হয় কিনা এটা দেখাবো আমরা তাহলে আমি করলাম কি এস ইন্টারসেকশন টি থেকে একটা উপাদান নিলাম এ বি সি তাহলে এ বি সি টা এস এও আছে এ বি সি টা টি তেও আছে কমনে থাকা মানে দুইটাতেই আছে এখন যেহেতু এ সমান বি সমান সি তাহলে এ আমি এখানে তো শূন্য এই যে টি তে থাকা মানে অবশ্যই এ সমান শূন্য টি তে থাকা মানে প্রথম উপাদানটা শূন্য তাহলে এ সমান শূন্য তো এ সমান শূন্য হলে এ সমান বি সমান সি তার মানে সবগুলোই শূন্য সবগুলোই শূন্য তার মানে কি এস ইন্টারসেকশন টি তে শুধুমাত্র শূন্য ভেক্টরটাই আছে আর কোনো ভেক্টর এখানে নাই শুধুমাত্র শূন্য ভেক্টরটাই আছে আর কোনো ভেক্টর এখানে নাই মানে তাদের মধ্যে শূন্য ভেক্টর ছাড়া আর কোনো কমন উপাদান নাই অর্থাৎ আমি বলতে পারবো ভি থ্রি আর হলো এস ডাইরেকশন টি ঠিক আছে তো এই অধ্যায়ে মোটামুটি যা যা দরকার সবগুলোই আমি দিয়েছি আর একটা অঙ্ক হইলো তোমার তোমাদেরকে করতে বলছিলাম আর আর প্রথম দিকে ওই যে প্রথম দিকে বোধ দুই একটা অঙ্ক ছিল ইন্টু জিরো সমান জিরো জিরো প্লাস জিরো একাল জিরো ওই যে যেতে কিছু প্রমাণ নেই এগুলো হইলো তোমার ইন্টারমিডিয়েট রিয়েল নাম্বার আছে না রিয়েল নাম্বার সিস্টেমে আছে আবার এখানে তোমাদের ফান্ডামেন্টালস যে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম আছে ওইখানে তোমাদেরকে আমি করিয়েছিলাম তোমরা যারা পাও না এটা পরে করাবো এই জন্য আমি এটা এখানে আর দেই নাই তো ভেক্টর স্পেস অধ্যায়টা কিন্তু শেষ আমার হিসাবে শেষ তোমরা এখন এটার উপর একটা পরীক্ষা হবে আমি প্রশ্ন রেডি করে গুগল ক্লাস রুমে আমি প্রশ্ন দিয়ে দিব আর কি আর এটার পিডিএফ ফাইলটা হলো আমি রেকর্ডটা ক্লোজ করতেছি শেয়ারটা ক্লোজ করতেছি তার আগে বলো তোমাদের এখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো আজকে যে কটা বুঝিয়ে দিয়েছি এখানে প্রবলেম আছে কিনা বলো प्रश्न रेडी कर प्रश्न रेडी गुगल क्लस रूम दिए दीब ठीक है तो शेयर क्लोज करते रेकर्डिंग क्लोज करते